董事长，您别太担心了，给大小姐做心脏移植的国际专家已经联系好了，等飞机一落地，我们立马赶过去。下这么大，妈妈不会有事吧？妈妈当然不会有事的。大宝说的对，情人自有天相，妈妈不会有事的。插播一条紧急新闻：一架飞往白英国的专机航班遭遇风暴，已经与地面塔台失联，很可能已经坠机。妈妈，孙子。救救我！爷爷，您说我妈妈上天堂了，她刚才就是从天堂上掉下来的，她就是我的妈妈，对不对，爷爷？我百年之后，小月怎么办？或许她就是上天派来帮我照顾孙女的吧？对。她就是你的妈妈，阿姨，一个五元，好嘞。哎，阿姨，还没给您找钱呢。不用了，你这孩子，白天上班，晚上还要卖菜，还要亲自照顾一个植物人的妈妈，不容易呀、啊。谢谢阿姨。妈，当年我们把您从废墟里救出来，您就失忆了。后来就留下来照顾我和爷爷。您吃了那么多的苦，受了那么多的罪，好不容易供我上了大学，眼看着您就要享福了，却为了救我发生了车祸。滚开！妈，大夫说你已经是植物人了，后续的治疗费至少还需要一百万，而且相当于打水漂。大夫劝我放弃，但我是不会放弃的。妈，哪怕只有万分之一的机会，我一定要把你给治好。英子，你到底在哪儿？英子，你到底在哪儿？妈，英子找到了，我马上就过去。医生，外界情况怎么样？大小姐，她。你他妈倒是说话呀，大小姐，大姐，董事长，医生，有什么话你就直说吧，我能直说不出。嗯、呃，这这个，你他妈聋了吗？啊，我得让你说话呢。喂，二少爷。大小姐的病情恶化速度比我们预想的快了很多，怕是熬不过今天晚上。说什么呢？啊！你怎么又再说一遍？董事长，不要！大小姐，姐，姐，姐，姐，别吓我啊！姐，姐，别吓我！快救他！我姐今天要是有意外，我要你的所有人都陪葬。我姐情况怎么样？大小姐的命是暂时保住了，但是还没有脱离生命危险，而且必须要尽快做心脏移植手术
不过，大小姐体质特殊，到现在还是没有找到匹配她的心脏。废物！一声废物！二少爷，好消息，我们凤鸣村有个植物人，跟大小姐的心脏配型成功了。什么？好，我现在就去凤鸣村取心脏。大小姐，二少爷呢？杜小姐给二少爷打了个电话，说是放牛村有个什么植物人，符合您心脏的配型，二少爷可能去放牛村了。终究是孩子性格极端，还是不懂事。快，我去放牛村。可是医生说让你卧床休息，管不了那么多了。希望东芝不要吐出什么药子。算了，大小姐。大宝，你妈找到了，就在放牛村。什么？我妈也在放牛村？对，你先过去，我马上就到。好。师傅，加快速度。哎，爷爷，您的腿受伤了，我帮您卖废品去吧。哎，不用了，爷爷的腿没事儿。今天是你妈到咱家的纪念日，也是她失忆重生的生日。你在家多做几个菜，我把这废品卖喽，再给你妈买个蛋糕。嗯。喂喂，这就是你说的秦家？是的，东城少爷。走，跟我去接那位中。中。微微，这人看起来年龄不小，你小。哎，东城少爷，您就把心放肚子里。咱们的人仔细查过这个植物人老废物的住院记录了，他身体好着呢。杜薇薇，秦云芳客气点。秦小月，我这是在替你们着想，你可别好赖不分了。薇薇，你们这是找小月吗？有事啊？秦老头，我今天可给你们带来一位大金主，这位。可是大夏龙头企业强云集团的二少爷李东哲。喂喂，强云集团的二少爷到我们家来干啥？我说秦老头，你还真是榆木脑袋啊！我就跟你们直说了，二少爷的亲姐姐患有心脏病，急需一个心脏进行移植手术，而你们家这个植物老废物的配型刚好合适。你说这事巧不巧？陆薇薇。你太恶毒了！你竟然想要我妈的心脏，秦小月，你可别不知好歹了。只要你们卖了这个植物人老废物心脏，可以得到一大笔补偿呢。走，马上走，我们家不欢迎你们。小月，敬酒不吃吃罚酒，别不识好歹。本少来今天不是和你商量，本少今天就是来取心脏。来人，把这个植物人老废物给我带走。哎，小雨吧，你你放开他，你放开他，放开我妈，放开他，一群废物！啊！爷爷，畜生，我给你拼了！小妞儿，本少爷不介意再多取一次心，这样子他会死的，一条贱命而已。啊，死了。住手！啊，你终于醒了，我的孩子，你受苦了。妈，小月不辛苦
，小人嘛，你醒了，太好了。嗯、你怎么？我没事，我可能沉睡的太久，头有点疼。这个植物人的老丈人竟然醒过来了，真是活见鬼了！二少爷，你刚刚说的话我都听到了，我求你放了我们一家吧！凭什么？就凭你这个老丈人一句话，真是可笑！我相信。二少爷的妈妈一定教过他，不要为难别人。二少爷，这个老废物竟然言语侮辱您的母亲！我我没有，二少爷，我没有侮辱您的母亲，我只是想说谎话。你还敢狡辩？二少爷的母亲可是强英集团董事长大夏第一女首富，你连她都敢侮辱，你真是不知死活。<笑>侮辱我妈，真是！哇！嘿，是啊！把这个老废物给我带回来，我要让他知道，侮辱我妈的代价是什么。二少爷，你看这老废物，二少爷。我真的没有侮辱你的母亲，还不承认是吗？那我就扇到你成。哎呀，赶紧给我妈道歉，要不然我现在就弄死你！二少爷，我真的没有，我真的没有。好，那就让咱们看看，是你的嘴硬，还是我的拳头硬？哎，二少爷。别打了，心脏，大小姐的心脏啊！妈的，要不是要你那颗心脏，我现在就弄死你！老废物，你还不赶紧签了？别以为我不杀你，就拿你没办法了。放开他！老废物，你要是不签，当众玩的你，放开他！不要，不要，不要，不要，不要，不要！你不是想要心脏吗？我去，我妈，不要！啊、不要！老废物啊，算你识时务。要知道你们这些底层的垃圾，是永远都动不碎。组长，你在干什么？他跑！哇！你们还想怎么样？这是我妈，秦小玉，你乱叫什么？没人给你抢你那个植物人废物妈。姐，你怎么来了？医生不是说让你在医院好好休息吗？姐，我告诉你一个好消息，你的病有治了，这个老废物跟你的心脏完全适配。太强姐，这个老废物植物人不知道怎么突然醒了。老废物，见到我们家大小姐还不赶紧磕头下跪？大婶，你见过这样的小女人吗？啊，这条项链好像跟您平时戴的一模一样，快，快给我看看！你项链呢？难道说这植物人老废物就是强英集团董事长？不行，绝不能让他们相认。哥哥明明还在呢，你们可太会演戏了吧？谁演了？你少污蔑人！
欣赏你，你好大的胆子啊！你竟敢伙同你这个植物人废物老妈一起冒充乔家集团董事长，大小姐、二少爷，齐家这些刁民实在是可恨！我看他们也他们点人色瞧瞧，他们是不会认错的。动手，给我狠狠的打！<笑><笑>都给我住手！姐，你情绪别太激动啊。这样子，你先回医院，这些事儿我来处理。东哲，放过人家。姐，放人、啊！别激动，别激动，<咳>放放放，我放。东城，你可是强硬集团的二少，怎么可以在外面胡作非为呢？马上跟大婶道歉。不是，大小姐，道歉就不必了，只要二少爷不再欺负我们就行。哎哎，大婶，今天实在对不住了，我马上让我弟弟让他们离开你家。不行，不能走，今天这事儿没完。闭嘴！姐，我已经失去咱妈，我不能再失去你了。你知不知道，我找遍了全国，就找到这么一颗，一颗适配你的心脏。今天无论如何，我都要拿到你，给你续命。东哲，我的命就是命，人家的命就不是命了吗？姐，东哲，你再这么胡闹下去，一会儿还怎么有脸见妈？我没有胡闹，我。姐妈，妈找到了。你说说，爸家，妈在哪儿呢？妈说就在放牛村，但具体情况还不清楚。这个好办，顾伟伟，你现在立即通知村长，把我妈赶紧请过来啊！啊啊，是啊，二少爷。喂。妈，你想不想当全国女首富？二少爷，好消息，村长说董事长找到了，人马上就到。太好了，姐，咱们马上就能见到咱妈了。一会儿见到妈，要好好注意一下，千万别惹妈生气啊。放心吧，小时候妈最疼我。大小姐，恭喜您啊！老废物。用他的东西！你怎么说话呢？林哲，大婶，对不住了，我弟弟他太不懂事了。大小姐，您不用跟我道歉。大宝，二宝，妈妈吓死你们了！喂喂，你说的是真的吗？你只要按我说的去做，强英集团就是咱们的了。对，这就是个破相链，这能混得过去？哎呀妈，我看过二少爷他母亲的照片，他手上有一条一模一样的伤疤。只要你按我说的去做，我保证能骗过所有人。好好好，走走走走。嗯，妈，你父在家养病，怎么跑出来了？哎呀，微微呀，其实有一件事，妈一直没跟你说。你不是妈亲生的，妈也不信亲。妈的真实姓名啊，叫刘英。二十年前，你爸从飞机失事的残骸里。把我救出来的？什么？妈，您是说您是强英集团失踪多年的董事长？啊！你说你是我吗？你你怎么证明？二宝，你还记得妈妈手上的这个伤疤吗？
。二少爷这是急性阑尾炎，必须要马上做手术。可是主刀大夫还在赶来的路上，二少爷还得再忍耐一会。妈妈，二宝肚子好疼啊！二宝不哭，来，咬住妈妈的手就不疼了。这张妈是我小时候养，妈，我好想你啊，<笑>二宝，我是妈妈呀，<笑>阿姨，你见过这个项链吗？姐，你搞什么呢？咱妈怎么可能不认识这个项链？这条项链。是你爸给咱们求的平安符，我之所以死里逃生，都是因为他在保佑我。你真是我妈，大宝，<笑>我是爸爸呀。红的脸，是是那场事故给烧的，也正是因为如此，我没法面对你们。所以才一时隐居于此。妈，容易受苦啊！<笑>大宝，二宝，<笑>不对，他在撒谎。小玉，我知道你们家穷，你想让你妈冒充我的身份，好让你们家飞黄腾达，我能理解，但是你不能信口胡说呀！小妞，你敢质疑我妈的身份，你信不信？我现在让你满家灭门！我，二少爷，我们没有质疑你母亲的身份。妈，那条项链明明是您的。啊？爷爷，您也见过妈那条项链？您说句话呀！小月妈要是走了，小月谁来照顾啊？呃，你妈确确实没有那条项链。大大小姐，二少爷，我们就不耽误你们一家团聚了，我们先回屋了。站住！夫人，您还有什么吩咐吗？你们全家人污蔑完，我就这么完事儿了？啊？我妈说的对，现在。给我妈跪下道歉，东哲，妈从小教育我们以德安身，以善立命，你都忘了吗？你这是要气死妈妈！大妈，竖起你们的小耳朵，把妈妈的话呀牢记于心。好，以德安身，以善立命。以德安身，以善立命。大宝，二宝，大宝二宝也是你家老夫人，你凭什么打我妈？就凭我是强集团的董事长。今天这个事儿不跟你计较，日后你再想妄图抢走我的一对儿女，我要跟你拼命！老废物，你听见我妈说的话？听见了，二少爷。那赶紧跪下来谢谢我妈呀！大、啊、妈，小不要跪！我看谁敢跪！<笑>哎，大宝，这穷山社死出刁民，这些乡下人有时候是该适当的敲打一下，不然就会坏了老奴尊婢的规矩。大小姐，二少爷，我给你们道歉。
，宝贝，咱们睡会儿吧。妈妈，你脖子上有块红色的地方是什么呀？这个呀，是妈妈天生的，它呢叫做胎记。妈。没事吧，姐？姐，姐，没事。不好了，大小姐呼吸不稳定了。都愣着他们干什么？来人！我今天我出什么意外，我要你们所有人都陪葬。妈妈，喝水。放心，你一定会没事的，姐，一定会没事的。别哭，姐没事，照顾好妈。姐，医生，你一定要救回我姐。大宝，大宝，用我回家吗？小云妈，大宝。是你们推倒的，跟妈妈有什么关系啊？都是金宫女，要不是因为你不愿意给我妈磕头，我姐就不会被摔倒，都是你的错。啊！啊啊啊啊二宝，我是妈妈呀，放开我妈！别以为我需要你的心脏就可以肆无忌惮的冒充我，我照样可以大动四肢。二宝，我真的是妈妈。哎，二少爷，你可千万别被他给骗了呀！他估计还惦记着冒充董事长的事呢。二宝。我没有冒充，我真的没有冒充，我就是妈妈呀！你快带我去救你姐，你姐她是在有危险！啊、住嘴！可老夫，现在还屡教不改是吧？啊，二宝，你打到他的四肢，看他以后还敢不敢了？二宝，二宝，不，我没有冒充，我真的没有冒充，我真啊！妈，你们不要伤害我妈！你给我看清楚了，她才是我,我亲妈。你这个老废物，不配当我妈。二少爷，这里人多嘴杂，我看还是先把这老废物弄回院子，再弄断他四肢，把他们拖回去。我要一个一个切断他们的四肢。二宝，二宝，二宝。
。还有多久到放牛村？魏董事长，还有十五分钟到。加快速度，五分钟之内我要见到英子。东西，我打死你！二宝，二宝，他现在很危险。二宝，快，快拿我的心脏，快，快去救你姐。老东西，你再说一遍。我说，我说，把我的心脏给你，快去救你姐。医生，我女儿怎么样了？大小姐的心衰已经非常严重了，以后绝不能再摔伤，否则的话，神仙来了也救不了她的命。姐，姐，大宝，怎么样？不是我，小月吗？哎，终于开窍了。魏王，赶紧签了吧。算你识趣，啊！我放了你的家人。妈，不要紧。小月吧，我的父母死了就死了，你不能签呀。啊，小月，这辈子是我欠你们的恩情，下辈子我就算是做牛做马，我也要报答你们。你知道，你知道，大宝，妈这次一定要救你，姐，有救！恭喜二少爷双喜临门，既找到了失散多年的妈妈。也给大小姐找到了合适的心脏。二宝，快，快带我去救你姐！带这个废物走。二宝，咱先不着急，去医院。啊，您还有什么事儿吗？就这么走了，那秦家人怎么办？秦家人必须死了，不然我的身份早晚会露馅。啊啊，二宝啊，你仔细想想看呀、啊，那咱们要是就这么走了的话，秦家人肯定会报警的。啊。您的意思是，让这两个乡巴佬消失，动手？不要，不要伤害他们，不要，不要，啊、不要，不要！一群废物，我亲自动手！给老东西，反抗是吧？反抗！小月吗？小月吗？二宝，你姐她现在很危险，你快去救她。老东西，别以为我需要你的心脏，我就不可以杀你，我可以折磨死你。祝你生日快乐！谢谢爸爸。谁切蛋糕呀？大宝切还是宝切？我我我切我切我切我切我切这边。爸爸二宝。嗯。噔噔噔，这个呀、啊、是妈妈亲手给你们做的仙使课，祝福我的两个宝贝呢，永远的健康快乐。谢谢妈妈。你是妈妈，二宝，我是妈妈，快带妈妈去救你姐！杨玉，你什么时候偷走了我的千纸鹤？偷？二少爷，这个千纸鹤是妈妈的，不知道什么时候被这植物人老废物给偷去了。我没偷。废物，你以为你偷走了我的千纸鹤，就能保住我的身份？
白日做梦！我没有偷，这本来就是我的戒指和……找、啊、死！二宝，这只戒指和是我送给你的生日礼物，难道你都忘了吗？你居然知道这个戒指和是送给我的生日礼物！啊啊、二宝，这件事情啊，是我告诉这个老废物的。这现在看来，这个老废物许久以前早就已经开始谋划要剥夺我的身份了，简直是可恶至极！我没有，二宝，我我没有冒充，这个简直和他本来就是我的。你不是死鸭子嘴硬吗？今天我就让你死个明白！啊，你还记得当时您在千纸鹤里边给我和我姐写的祝福语吗？啊，记得，当当当然记得。那就好。啊，老废物，既然你说千纸鹤是你的，把里边的字儿写出来。啊，老废物，你想过没有？你要是和二少爷相认，他还会同意你去救大小姐？你的女儿都要死了。你不会见死不救吧？哎，这就对了。只要你告诉我千纸鹤里写的是什么，我可以帮你完成救女儿的心愿。我在千纸鹤里写的是：永远健康快乐。老废物，怎么不往下写了？嗯、呃。二少爷，他刚才都是蒙的，现在当然写不出来了，对吧？对，我是蒙的，我根本就不知道里面写了什么，我就是想冒充蒋一集团的董事长，我就是想飞黄腾达。老废物，你他妈真敢想！不是的嘛，你不是这样的人。小月吧，爸，小月。是我对不住你们，二少爷，我看还是让董事长亲自来写吧。好，我就让你看看我妈是怎么写。这不是我妈的字迹，二少爷。这不可能啊！你是不是认错了？我妈的字迹就刻在我的心里边，跟我身体的一部分一样。这绝对不是我妈的字迹。<笑>你到底是谁？啊啊！二少爷，这都二十多年过去了，董事长的笔迹不一样也很正常。再说了，他当年出过空难，身体被严重烧伤了。握笔姿势肯定不一样，这笔记不一样也在情理之中，不对吧？啊，对，我我也说的对，我当年一胳膊折了，还整根戒指了，所以写的字跟以前不,不太一样。啊，别受了，别受了这么多，我还怀疑你，我不是人。啊啊、二宝。这件事不怪你，有怪，就怪这个植物人老废物，是他挑拨离间咱母子之间的关系。老废物，你是真该死！二少爷，这个是医用保鲜盒，这老废物的心脏放在里面可以保存二十四小时。好。这就是这个老废物的心脏！不要，不要伤害我妈！我不要你娶我的。在哪儿？在那儿。什么？大小姐下病危通知书了？好好，我马上回去。对不起，英子，大宝有危险，我们夫妻团聚的日子只能延后了。老废物，你能把你的心脏捐献给我姐
是你的东西。啊，少爷，你不要伤害我吗？你要心脏，拿我的。哦哦、少爷，拿我的心脏啊！不要伤害他娘俩呀、啊。放心，取完这个老废物的心脏，接下来就该你们了。二、啊、少爷，请你一定答应我。伤害我的家人！我、啊、二宝，至于老夫人的眼睛，他别问周野男人，你千万别上当受骗了。二少爷，斩草必须除根，大小姐还在医院躺着呢，随时都有生命危险，别犹豫了，快动手吧！二宝，你不想失去姐姐的是吧？动手吧！你开不了。为什么我下不去手？二宝，你就是贼妈妈了，太善良，连一个小动物都不敢杀，这更何况是人呢？啊，那我该怎么办？我姐现在在医院需要心脏。我，哎，二少爷，这还不行，让这老废物自己动手，把心脏取出来不就行了？这能行吗？这就要问问老费用自己。妈，不要钱！不要钱，不能做傻事啊！妈，小月，我也是不得已。我自己的心脏，我自己取。什么？我姐的手术需要现在的心脏？老废物，算你命大！你现在还死不了。来人，把这个老废物带到医院去。妈妈，妈妈，小月，这二十年的恩情，英子下辈子再报吧。二宝怎么还不回来？大小姐情况怎么样？回董事长，再说大小姐最多还能坚持十分钟，必须马上进行心脏移植手术。行，十分钟，爸，阿、啊、宝，你可算回来了。捐献心脏的人在哪？我想当面感谢一下他。哎，董事长，给大小姐捐心脏的是位植物人，您就算要感谢，他也听不见。胡说，植物人就更应该感谢。没有他捐献心脏，哪有大宝的第二次生命？不管他是什么样的人，都是我李家的大恩人。二宝，快把恩人请出来，带上来。他他什么？大小姐快不行了！好，我我马上就过去，把那个老废物带走。魏姑娘。这心里的和刘英是夫妻，他们俩肯定非常熟悉。你说这心里的会不会第一眼就认出来我是假的呀？夫妻又怎么样？他们都二十多年没见了，那和陌生人有什么两样？妈，你只要一口咬定这个教练就是你的，那你就是强英集团董事长。啊！大宝，你一定要好好活下去。你爸这辈子过得苦呀，你以后要好好孝顺他。你弟弟做事极端，你做姐姐的一定要耐心的引导他回归正途。开始取心脏手术，麻醉师，给捐献者开始麻醉。好了，大宝，妈妈该走了，再见。大宝，再见，老公，再见，二宝，我们下辈子还做一家人。弟弟现在不能吃，爸爸妈妈还没来呢。蛋糕来啦！妈妈，大宝爱你，妈妈，二宝也爱你，嗯、我也非常爱你们。老婆，我也爱你。<笑>哎，不对呀、啊。
这个捐献者不是一个植物人吗？为什么这个检查报告看起来完全是一个健康的正常人？可能是报告单上写错了吧。我刚才对他进行了详细的检查，他都没有任何反应，肯定是植物人。好，现在开始取心脏手术。姐，爸，我先醒了。嘘，小声点。大宝，你可让爸担心死了。爸，我这不是没事了吗？姐，医生说手术很成功，等你出院了，就能跟正常人一样了。病人刚做完手术，需要休息，留一个家属就行，其余人门外等。你们先回去休息。哦。爸、啊，你有没有觉得这个女有问题、啊？她虽然有你妈的平安项链，手上也有伤痕，但我敢肯定，她绝对不是你。爸、啊，我已经让人调查了这个部位内，她似乎。写着不可告人的名，现在还不是打草惊蛇的时候。我们我们太好了，董事长，我就知道你一定还活着。青年，这些年真是辛苦你了。董事长，您失踪之后，我一直在暗中调查当年那场风难，发现出轨集团董事长朱志娟可能跟那场风难有关。朱志娟，竟然是他，董事长。自打您失踪之后，朱志娟一直缠着副董事长，求爱被拒之后，便有了吞并强力集团的想法。这些年，他没少在咱们集团安插眼线。若不是副董事长苦苦支撑，恐怕强力集团早就落入朱志娟的手。青宁，给我安排一个身份，潜入公司，先拔除掉朱志娟的这些眼线。是，这件事情保密，不能告诉任何人，就连我的丈夫和孩子也不能知道。遵命，朱志娟。当初是你为最好的闺蜜，什么事情都跟你分享。我真不希望这场空难和你有关。不过，如果真的是你，我会代替所有的遇难者以及家属，向你讨回公道。薇薇呀，你不是装线太好玩了吗？你现在升任总经理啊，这待遇就是不一样了。妈，这才刚刚开始，未来整个强云集团。都是咱们两个人。薇薇呀，你说这李红强父子俩再傻，也不至于说还白把强云集团送给咱们俩吧？嗯，你说的对，我就是要让他们拱手把强云集团送给咱们。嗯，你看啊，那就算是李红强的父子俩可，那也没让他死丫头肯定不答应。不知道为啥，我总感觉李红的死丫头看我眼神不太对劲儿。你说他是不是发现我是假的呀？妈，你放心，刘英已经死了。唯一知道你身份的秦家人，我已经派人把他们抓起来。哼，你们谁？哎，大龙，爹，快，快，那就好，那就好。而且我早就跟出轨集团的出自尊达成了合作。只要咱们帮他办事儿，作为交换，他会把我们得到的强运集团。哎呦，太好了！这强运集团是咱们娘俩的了，以后就再也不用害怕。你们死丫头太高兴了。妈，这朱志娟和刘英可是最要好的闺蜜，她一会儿来强运集团看你，你在李家人面前可得演得像一点。哎呀，没问题呀、啊。这个是朱志娟给我的，她和刘英之间的关系资料，你可得好好看看。我弟的，干嘛的？不好，有人偷听。哎，一边靠近，一会儿董事长要过来视察。好的，我这就走。爸，没事吧？
你是不是瞎子？啊，对不起，对不起，对不起。微微，你这是干什么？爸，刚才我和妈在里面谈咱们强毅集团商业机密，这个清洁工一直在外面偷听，我怀疑他是出轨集团派来的商业间谍。什么？出轨集团的间谍？找死！哎，王老，好，给你一次机会，说，到底是谁派你过？阿哥，你跟他废什么话呀？直接把他弄死，绝对不能让他带着商业机密离开公司。对对对，微微说的对，只有死人的嘴才是最。哎，大宝，别冲动，还是调查清楚再说。哎呀，爸，还有什么可调查的？他明明摆着就是个商业间谍。阿哥，住手！哎，微微，我觉得还是应该。哎呀，老郭，你你就听孩子的。在本少爷动手作案之前，让我看看，到底是谁？住手！姐，你拦我干？他可是间谍。是呀、啊，姐。这个清洁工是出轨集团派来的商业间谍，大宝，你这段时间都一直在医院里边，对公司的事情不了解，这件事情啊，你就别跟着瞎扯。二宝，都说了，同志，在事情没有调查清楚之前，你不能乱来。姐，你这是不相信我和妈吗？你们好像很怕我调查清楚真相，莫非你们有什么不可告人的秘密？亲。你怎么怀疑我和妈呀？哎呀，老公，你倒是说句话呀！大宝说的对，先把事情看清楚再说。怎么办？他到底是谁？为什么要偷听我们谈话？想知道真相还不简单？啊，你刚才听到什么了？哎，呃，二哥，要不这事儿就算了吧。可能是我和妈太敏感了，这个人他就是个普通清洁工，不可能是商业间谍的，对吧，妈？啊啊，微微说的对，呃，刚才啊是我们俩分错了，这个清洁工啊，呃、啊，没没有偷听。啊，微微，你们一会儿偷听到，一会儿没偷听到，你们俩搞什么呢？啊？大婶，你别怕，我们是不会伤害你的。你告诉我，刚才都听到了什么？那个，大小姐，我年纪大了，耳朵不太好使。你刚刚说什么？原来是个老虫子。东哲，你怎么可以这么没有礼貌？快向大婶道歉！道什么歉呀、啊？他是个聋子，又听不见。你，嘉宝，这这，我道歉，道歉啊！对不起。啊，二少爷，不用。董事长，大小姐，二少爷，我是第一次来公司，还不太懂规矩，我下次一定注意。原来是虚惊一场，原来这个清洁工是个老聋子。啊啊啊！没，我的意思是，出轨集团不可能派一个耳背的人来当间谍，呃，都是我太敏感了。哎呀，微微，这事儿怎么能怪你呢？你也是全心全意的为公司好。哎，别怕，老公。啊，我我那边地还没偷完呢，我我先去干活了。等一下。爸，你怎么了？嗯，你你你是不是？英子，我的好闺蜜，我听说你回来了，我放下手中所有的工作，就跑来看你了。真的好想你。对
变成。我怎么看着你有点面熟啊？你认错人了，我就是个清洁工。哥哥，爸爸，爸爸，我们回家吧。哎呦，哎呦，谁跟谁呀？悠悠，我们是最好的闺蜜，为什么强哥爱你，对我却爱答不理？为什么你可以生两个孩子，而我却不孕不育？我会把你拥有的一切吐回来。转过身来，让我看看你是谁。楚之娟，这里是强烟集团，不是出轨集团，还轮不到你在这里放肆。想撒野，滚回你出轨集团去！孩子们都长大了，知道保护人了。强哥，你们两个孩子是不是对我有什么误解？他不知道我是他妈妈的好闺蜜吗？楚之杰，你就别装了。这么多年，你对我强一集团做了什么？你自己心里清楚。强哥，你难道也误会我吗？我对天发誓，我对强一集团没有做过任何不利的事儿。如果有做过不对的事儿，天打五雷轰。楚志军，你最好说的都是真的。我不想听你废话。你来我们强烟集团什么事儿？当然是来看我最好的。英子，这些年你知道吗？我找你找的好辛苦，我好想你啊！啊，好好闺蜜，我也想死你了呢。英子，你能活着真好。英子，你回来的正好，明天正好是二十年前空难纪念日，我在云城大酒店举办了空难遇难家属慰问宴。你作为当事人，也是唯一的幸存者，你可一定要到场啊！啊好啊，正好我还没去过云城大酒店吃个……啊，那个，我我我是我是说呀、啊，这个云城大酒店的饭很好吃，在那里举办那个问问宴，呃、啊，可以，当然可以了，那就好。来，这是请帖，你拿着。到时候一定要邀请你的老公，还有你两个可爱的孩子到场，知道吗？啊，一定，一定。那我就先走了。哎，好。李红祥，明天就是你们一家子的死期。爸，我感觉有问题。每年的纪念日慰问宴都是由咱们强运集团主办，这些年遇难者家属的抚恤金也一直由咱们支付。这个出事宣怎么突然要宣布举办空难家属纪念日慰问宴？这里面很有可能有不可告人的猫腻。哎呀，姐，一个慰问宴能有什么猫腻啊？估计就是出事宣这些年白吃咱们强运集团的慰问宴，心里觉得过意不去，所以才想自己掏钱办一场。对对对，没猫腻。我和他是非常要好的闺蜜，他怎么可能害咱呢？啊，爸，我感觉这场微微宴很有可能是场红门宴，不去也罢。哎呦妈，我可是听说啊，当年那场事故调查组的组长，明天会亲临微微宴，并且会当场宣布当年那场事故的罪魁祸首是谁。您不会不想知道吧？真的，消息准确吗？我在调查组可是有熟人，他亲口告诉我的，还能有假？太难听！这个该死的罪魁祸首让我们一家分开了二十年，一定要让他好看。东哲，你可别冲动啊！放心，我最有感觉。爸，我总感觉这场慰问宴特别简单。这场空难的结果，我足足等了二十年。就算是刀山火海，我也要去闯一闯。这场空难家属纪念日慰问宴，一定有不可告人的目的。是时候该会一会那位老朋友了。你们两个废物，今天差点害死我！哎，你触动心动，我我们刚要看你们点的资料，就被一个臭扫地的给打断了，这才能提前了解您和刘英之间的关系。算了，李家人不用参加纪念日慰问宴了。啊，同意了。他们就没有半点关系。
，李梅雅那个死丫头疑心病最重，但是李红强这个蠢货被我这三寸不乱之舌给戳动了，最终决定自灭。下次若让我再听到你辱骂李红强，我向你一命。是是是，我站住！你们公司那个清洁工的身份很可疑，回去给我暗中调查一下。啊、李红桥，我再给你最后一次机会。你若再拒绝，我定会让你和你的家人万劫不复。嘿，等你又拿下财运集团，肯定好看了。李薇，那咱回去了还调查那个亲家吗？调查个屁呀、啊！楚小轩这个老女就是个神经病。一个清洁工能有什么身份？大小姐，老爷子要是知道您现在还活着，甭提有多高兴了。我爸他现在过得怎么样了？老爷子现在是景寺的总司长，风光无限。不过大小姐失踪这么多年，老爷子过得并不开心，但是他也没有放弃当年那场空难。不过现在有结果了，老常。当年那场空难的罪魁祸首到底是谁？真的是他！二十年前的今天，强阳集团一架飞往白银谷的飞机不幸空难，导致十八人遇难。在这里，我们向遇难者默哀三分钟。好了，默哀结束。二十年前的今天，让我以为我失去了我最好的闺蜜，这让我伤心了很长一段时间。慢慢的，才从阴影里走出来。这二十年，我无时无刻的不在寻他。皇天不负有心人，让我终于找到他了。接下来，我们请他上台。啊，哎，抱歉，我的闺蜜在那场空难中毁了容，之后失去了记忆，又在闭塞的小山区里生活了二十年，导致她现在胆怯、敏感，还有失态的地方。我代她向各位道歉了。楚董，您不用道歉，我们都能理解。认识一个脸烧成那样，性格也不可能没有一点改变。楚总，您真是一个重情重义的人。你和你闺蜜之间的感情，真的是让我们泪目感动。爸，我看楚志军跟我妈的关系不错呀，会不会咱们搞错了？咱们强阳集团的麻烦不是楚志军搞。东城，别被表面所迷惑。你姐说的对，楚志军比你想象的。楚总。您说您的闺蜜是当年那场空难的幸存者，冒昧的问一下，能告诉我们她是谁吗？当然，我的好闺蜜就是强银集团的创始人，也是大夏商界的传奇人物，她就是刘英女士。她就是强银集团的创始人刘英，她竟然还活着！哎呀，她真是福大命大！这个刘英是个冒牌货。这个刘英是个冒牌货，这个刘英是冒牌货？不可能，刘英可是楚董最要好的闺蜜，她怎么可能认错人呢？这老刘竟然还活着，他竟然还活着，是你？你是昨天在公司那个保洁？你不在公司打扫卫生，你来这儿干什么呢？这个蠢货连自己的妈都不认识。强哥，虽然咱们这场微微宴是慈善手信，也是对外开放
，也欢迎贵公司的保洁人员能够来参加。但是来捣乱，这就不太合适了吧？毕竟这是一个非常严肃的场合，不知道这是他自己的主意，还是贵公司特意安排的呢？雷根叶需要邀请函，一个公司的保洁员不可能进得来。那他就是想要咱们快来捣乱的。大家先别激动，你们大家听我说。我相信这中间应该有什么误会吧？毕竟强银集团的创始人已经找回来了，他们不可能会派人故意来让你们生气的。大家说对不对呢？什么？强银集团竟然故意派来气我们？你们倒是寻回自己亲人，其他人的死活就不管了是吧？今天你们强银集团。必须给我们一个说法！对，必须给我们说法！必须给我们说法！给我们说法！想让强银集团的颜面扫地吗？二宝，你干什么呀？你知道他是谁吗？啊，他就是昨天那个清洁工。他不仅质疑我妈的身份，还让强银集团的颜面扫地。我打他一拳。都算轻的，你强子，我没事，没事，二宝的气。你个垃圾婆，当然没事了。可是你随口一句话就污蔑了我妈的清白，让大家都怀疑她，这笔账不能不算，是吧，二哥？你敢质疑我妈的身份，弄死你！二宝，别乱来！动手，快住手！二哥，快打他，弄死这种污蔑公司清白的人！妈的好大儿呀，妈的清白可就靠你了，打死他！爸，这件事你别管了，我来解决。弄死你！老婆，妈。<笑>你死啊！他可是你爸爸呀！你死，他可是你的爸爸呀！爸，你胡说什么呢？你打的这个人就是你朝思暮想的妈妈。董哲，他是妈妈？怎么可能呢？他怎么可能是我妈呢？我们明明在这儿啊，二哥，爸和大姐都被这个垃圾婆给迷惑了，你可千万别上当。对，二宝，你姐和你爸就是太单纯了，被这个垃圾婆的花言巧语给骗了，你可得替妈做主呀、啊！<笑>我一定替你做主，我一定要弄死他。这个垃圾货，他就是故意杀在咱们一家四口，不让咱们永远在一起。你可千万不能让他得逞吗？你还真是恶毒！现在就弄死你！住手！二宝，你好糊涂呀！他真的是你妈妈！宗哲，你快住手！不能再伤害妈妈了。二宝，我到底要怎么做？你才能认出我是妈妈呀！是你，你是秦小月的妈妈，你怎么可能还活着？二宝，这个垃圾婆的眼睛特别会勾引男人，你爸已经上了他的当，你不能再重蹈覆辙了，快杀了他，妈的清白就有，快！二宝，我妈的清白，我弄死你！我弄死你！妈，英子，你死你滚开！英子，你没事吧？妈，爸爸不哭，妈没事。妈，怎么回事？<笑>亲妈都不认识了啊！<笑>我怎么可能是你的妈呢？啊！不对不对，你这个项链，还有这个、这这个
怕是怎么回事？啊！我才没有这么不吉祥破相的。这个线儿啊，是微微在地上捡的，手上的这个疤呢，说来也巧了，小时候啊，刚好被狗给咬过。啊，脸上的这个疤，看到了没？啊，隔壁王麻子五块钱给做的。所以说，对了，他呀、啊，就是那个差点一拳被你打死的，你的亲妈呀！东城，杜薇母女俩是出职权安排的冒牌货，这才是我们的妈妈。二宝，儿子大亲妈，天理难容呀！这是啊，李东哲他就是一个畜生。暴打亲妈算什么啊？你忘了他当时可是要拿刀活取他亲妈的心脏呢！哦，对对对对对对！<笑>不是畜生，我不是畜生。怎么？别打了，二宝，妈没有怪你。同哲，你不要再伤害自己了，你这样只会让妈妈更伤心。二宝，这不是你的错。你只是被人利用了啊！起来，畜生还知道反哺爹娘呢。这李东哲他连畜生都不如，我要是他呀，早就没脸活着，早都去自尽了。是，我是连畜生都不是，不配活着。呀！不要！妈！妈！妈！你可以叫我妈了。啊，错了，就怪你，妈答应过你一定会回来的。这次我做到了。我大宝、二宝等了你二十天，终于把你抱回来了。咱们以前人终于可以团圆了，老公。这些年辛苦你了，我们一家四口永远不分开，永远不分开。英子，你瞧瞧我的眼神，你看我都认错人了。你能活着回来真好，不过呢，今天是空难纪念日的二十周年，家属慰问宴也是悼念亡者的日子。你说你们这又是动刀子，又是见血的，这确实是对王者有点不敬呐、啊。楚董说的对，强行集团真是太过分了，派人捣乱不算，还干出对王者不敬的事情，真是岂有此理！我真是瞎了眼了，以前还认为强行集团有人情味儿，现在看来，真他妈的都是装的伪装！我呸！大家先静一静，想必大家已经知道了，经过二十年的调查。当初的困难真相已经查出来了，罪魁祸首也即将浮出水面。等这一刻，等了整整二十年。我哥哥高大帅气，他本应该有着美好的前途和未来，全都被那个罪魁祸首给毁了。我要跟他拼命。我女儿也是晴天玉立的公姐，刚结完婚，连蜜月还没来得及过，就销声匿迹。就是那个罪魁祸首，我也要跟他拼了。我要跟他拼命了！那害得咱们是分别了二十年，罪魁祸首，今天终于要出局。下来，我们有请控难调查组马组长来给大家公布真相。马组长，有请。空难的真相让大家等了二十年，真是抱歉。但好在并没有让大家白等，下边我就公布。制造当年空难的罪魁祸首就是强英集团董事长刘英。什么？制造当年空难的罪魁祸首，竟然是强英集团的董事长刘英？胡说八道！这是英子自己的专辑，他为什么要毁掉他？你们真是血口喷人！原来这就是楚志军的阴谋，他的狐狸尾巴终于露出来。英子。你是我最好的闺蜜，我个人当然是相信你的。但是那场困难之后，偏偏为什么你活着
，这很难不让人产生怀疑啊。楚董说的对呀、啊，当年飞机摔下来，只有刘渊一个人没死，哪能那么幸运？我看他就是空难的幕后黑手。哎哎，没准这刘渊啊就没上飞机，空了这么大的事儿呢。这调查组啊，肯定不会胡说的，一定是掌握了什么证据的。大家静一下。马组长，你说我的好闺蜜英子制造了空难，你一定是掌握了十足的证据。当然，我希望你依照事实说话，不要跟某些人同流合污。马组长，英子空难之后导致失忆，又在村子待了二十年，说话可能有点不礼貌，您别介意。啊，原来是个乡野村妇呀。马组长，我们都等不及了，您就快公布证据吧。好。老大，您这活干得真漂亮！出轨集团的专机就这么追，估计那个楚志娟呀，早就变成一捧灰了。祥英集团的刘英懂事，交代，活要见人，死要见尸。老大，那如果我说如果啊，楚志娟还活着怎么办？那就让她变成尸体。英子。我们可是老同学，还是最要好的闺蜜。当年还一起创过业，你为什么要买凶杀我呢？哎，还好当年凶手搞错了航班，把强英集团的专机当成出轨集团的了，不然遭遇空难的可就是我们出董了。尤英，你这个恶棍满门的杀人凶手，你自己也想不到啊！你自己雇的凶手有，有真的给自己、啊，这就叫啊，高山无影，不必自毙。报，强哥。你没事吧？叶子，到底是怎么回事？这个视频明显是被人剪辑过了。看来这场慰问宴是楚志军专门为我准备的。原本这场慰问宴是为强英集团准备的。刘英，既然你自己主动送上门来，那么就只好扣在你头上了。英子，明明是马组长，他公布的调查结果，你为什么要把矛头指向我呢？你是不是觉得我好欺负？是不是觉得当年你没有杀了我，所以现在你就想对我动手，是吗？刘英，你还真是无耻！明明楚董才是受害者，他却倒打一耙。我建议杀了他，告慰空难王者在天之灵。杀了他，告慰空难王者在天之灵。杀了他，杀了他，杀了他！咱们一起动手。杀了凶手，为空难无辜遇难者报仇雪恨，报仇雪恨，报仇雪恨，报仇雪恨！放空快拍着动物吗？我就跟下拼命！哎，让动物吗？我就跟下拼命！二宝，别乱来！英子，他们已经失去理智了，别激动。是啊，妈，你要赶紧想办法从这里逃出去。大宝，应该逃的是他们。刘英，作为同学兼闺蜜。你就不要再撒谎了，你赶紧投案自首，还能争取个宽大处理。楚志娟，这些话早就是应该我对你说的。老废物，你都死到临头了，还要威胁我们楚董，真是不自量力。杜薇薇，楚志娟她没人性的，给她暗示，活不了多久的。告诉你们，你为什么又要诋毁我呢？我说的都是事实。这个调查组的马组长，早就给你狼狈为奸了吧？他所谓的视频证据。不过是剪辑过的罢了。你个山野村妇，血口喷人！说我的视频剪辑过，你们证据？当然有。老程，你手下的马组长擅自修改空难调查视频，这事你管过？大家得先走，我立马让姓马的撤职查办。那是你的事儿，我只给你三分钟的时间，马上把没剪辑过的视频发过来。我只给你三分钟的时间，马上把没剪辑过的视频发过去。是，大小姐，大小姐发话，让你们在三分钟之内，务必将空难调查的真实视频传到慰问宴现场。对。老爷子，我女儿呢？对，老爷子，大小姐离家去，空难二十周年纪念日亲属的名言。老爷子。不好了，大小姐一家在云城大酒店被人打了。什么？好大的胆子，竟敢动我的女儿！所有人都给我听好了，如果我的女儿在云城有个三长两短，你们每个人都要给她陪葬。所有人立刻动身
，前往威伯宴，营救小姐，遵命。我知道大家都很着急，请大家再忍耐三分钟。我已经给空难调查组组长老程打过电话了，真正的凶手将会公布于众。好，给你三分钟，时间一到，若是没有真相，可就别怪我们对你不客气了。也罢，先弄清楚再说，别杀错了人。楚总。怎么搞？你不是说强英集团上面没人？这个村夫怎么还认识我们程总？要是让程总知道我擅自修改视频，那我这脑袋就得翻掉。你慌什么？这分明就是尤英，因为谎称知己。他一个在乡村待了二十多年的乡野村妇，怎么可能会认识高高在上的程总呢？那、嗯、你的意思是撒谎？肯定是撒谎。那就英子，作为好朋友兼闺蜜。事情到这个份上，我劝你就不要再做无用的侦查。你赶紧给在座的各位家属下跪道歉，我向你保证，我一定会保证你的安全。朱志全身上沾了多少无辜受难者的鲜血？我很好奇，你晚上睡觉的时候不会做噩梦吗？你难道就没有一点自责愧疚的时候吗？最应该向所有遇难者以及家属下跪认错道歉的人是你，英子。你怎么就这么冥顽不灵呢？初董，好言能劝该死的鬼，你已经尽力了，大家都有目共睹。初董、哦，都这个时候了，您还仁至义尽呢，还这个杀人犯，还想拉他一把呢。哎呦，初董是我见过的最善良的好人。初董，你帮我们找到了当年空难的真相，你是我们所有遇难者家属的大恩人。我们无条件的支持你，支持你，谢谢，支持你，谢谢大家，大家妙赞了，我承受不起，当年我也差点受害，我能感同身受，这是我应该做的。初董就是当世活菩萨，大家说对不对？对。相比初董。这个姓刘的，竟然污蔑大善人出董，简直就是卑鄙无耻至极！大家同不同意？同意。英子，群众的眼睛是雪亮的，我最后劝你一句，你赶紧跪下认罪。作为好闺蜜，我为你求一次情。楚志娟，你只有一分钟的伪装时间，时间一到，这真面目将会公诸于众。英子，我真的好心痛。你怎么入魔成这样了呢？我真的痛恨我自己，连我的好姐妹都挽救不了。是这，我在这儿向我的好闺蜜英子，给大家，给遇难的家属们说声，我对不起大家。舒、啊、董，您不必自责，这事儿跟您没关系，都是这个姓刘的不知好歹，非要一条路走到黑。哎呀，楚董，您没必要为了这个恶化满盈的杀人犯给大家伙道歉，大家伙是是不是啊？哎，楚董身为同学兼闺蜜，已经做到了仁至义尽，是那个姓刘的薄情寡义，是这个姓刘的自寻死路。还有三十秒，冲！我看你能装到什么时候？英子，你就别再装模作样。空难调查组陆署与大夏警司总司，连马组长都叫不来。你的一通电话就能把他叫来，你的谎言连三岁的孩子都不会相信。十秒，英子，你怎么这么固执？好，我不管了。五秒，姓刘的，时间一到就是你的死期。时间到。老大，您这货干得真漂亮，一架飞机全部坠毁了，估计那个刘英啊，早就变成一捧灰了。我懂说了，我要见人，死要见尸。拿着，老大，那如果你说如果刘英要是还活着怎么办？那就让他变成尸体。爸，你看见了吗？妈是被冤枉的。妈，你真的做到了，您太棒了，大宝也很棒。怎么会这样？难道那场空难的罪魁祸首不是刘英？那我们岂不是冤枉了好人？马组长，你这是要去哪儿了、啊？
。楚总，你让我伪造视频的事情已经败露了，咱们还是赶紧跑吧。楚志军，你个大骗子，差点把我们骗过了，冤枉了刘总。楚志军，你卑鄙无耻，下流！罪魁祸首是楚志军，我们冤枉了刘总啊！刘总，对不起，我们错怪你了，我们向你道歉。刘总，对不起。快起起，大家快起来！你们也是被人利用了，因此我还真是低估了你。看来你已经做了万全的准备。朱志军，我跟你说过，时间一到，你的真面目就会公诸于众。哈哈哈哈哈哈！哎呀，既然大家已经知道我的真面目，那我就没有必要再去伪装了。是，当年那场困难是我一手造成的。楚志军，你知不知道你害了多少人，毁了多少家庭？你难道就没有一点罪恶感吗？这一切都是因为你，他们都是为你而死，你就没有一点、一点点自责吗？楚志军，我们曾经是无话不说的闺蜜，为什么？为什么你一定要置于我死地呢？因为从小到大，我学习没你好，出身没你好，学习奖学金如遇真书，你拿个手划船。我以为只要我努力和你进同一所学校，就能改变命运。可是我们到了大学，你依旧那么出色，学霸、校花，连校草都追求你。我恨，我嫉妒，我不服。为什么我没有学习天赋？为什么我没有你的出身？为什么就连我喜欢的男人都成了你的男人？所以我发誓，只要你拥有一切，我都要一件一件的夺回来。即便我得不到，我也要。一剑，一剑，都毁掉！赤<笑>军，你回头吧，你已经无路可走了。刘<笑>洋，你看看，你看看你自己的成绩，你想干什么？当然是杀了你！这个世界上就没有人知道真相了。楚志军，你疯了！没错，我是疯了。明子，你可以安心的去了，你的所有一切都归我了。而你，就是当年那场困难的背锅侠。背锅侠，<笑>楚志军，个杀人凶手，要为我哥报仇，我跟你拼了！啊！大家一起上，为困难者报仇，跟找日子拼了！拼了！拼了！拼了！我看你们谁敢动！大家冷静。楚志军。你不要一错再错了，你住手吧！刘英，你还是担心担心你自己的处境。乱蛋！我看你们谁敢乱来！李东哲，你跪下发誓，和刘英断绝母女关系，别让我为难。我可以给你一次机会。做梦，死都不会认你当母亲。好，我成全你。东哲，二婆，二婆，不敢二婆。楚志坚，什么事冲我来？不要伤害我的家人！李梅呀，你看到你弟弟的下场了，你赶紧跪下发誓，和刘英断绝母女关系，我可以放你一条生路。你做梦！大宝，大宝，楚志坚，你不是人！小哥，我再给你最后一次机会，你救了刘英，和我双宿双栖，不但可以保护强英集团。连我的出轨集团都是你的了，好不好？个人渣，你还想跟我家英子比？你配吗？我就算是死，也不会离开我家英子的。不是他，去，李红娘，既然你这么不识趣，那么我成全你。来人，先打断他的四肢！别乱来！大家听到了吗？别乱来，正直点，也许杀。你看看你们，把我闺蜜打成什么样子了？这么漂亮的脸蛋儿，都打花了。来，帮你擦一擦。志军，说起你的家人假意。强哥，我再给你最后一次机会，抛弃刘英和这两个孽障，和我结婚，我可以既往不咎，怎么样？李红强，你别不知好歹了。你跟着刘英这个老废物是没有出路的，我劝你赶紧答应我们楚董，这可是你唯一翻身的机会。你不会是想
，喊刘英这个老废物，流落街头吧！你想都别想，我就算是上街要饭，也要和英子在一起。我们一家人永远都不会分开的。对，我们一家人永远不分开，永远不分开。刘英的嘛，我要当着你的面亲手毁了他！你要干什么？你要干什么？马组长，发拱他的衣服。就是你无耻！质问，我还有更无耻的。马组长，尽情的享受这个老女人吧。<笑>就是这样，就是不出来了。涂志军，总有一天我要杀了你。是，更过瘾，只可惜我等不到那一天了。这个马组长真是如饥似渴啊！刘英，马组长都上了你，那是你莫大的福分。放开，放开，英子！唱啊！我杀了你！不信，今天就办不了你。哦，碎了！兔子，老三，老三，邓强，兄弟姐妹们，我跟活着的时候说过，刘董对他有恩，我父母治病的钱。都是刘董给拿的，不能让坏人伤害刘董。我女儿也说过，刘董对我们家有恩，我要保护刘董。对，我姐姐说过，刘董家是我们家的大恩人。大家一起上，保护刘董一家人，保护刘董，保护刘董一家人，保护刘董，保护刘董一家人，保护刘董，保护刘董一家人。你们是想造反吗？祖司，大小姐一家正在里面被楚志军的人殴打。好大的胆子，竟敢欺负我的女儿！一定要让她碎尸万段。我哥当年就是为保护刘董牺牲的，不能让他的血白流。让我们铸成一条血肉长城，保护刘董一家人。好，对，我听，我听。休想伤害刘董一家人，非从我们的尸体上踏过去。对对。大家的心意，我刘英心领了，但是我受之有愧。各位的至亲血脉，都是因为我刘英而死。我求求你们，不要管我，赶紧走吧。刘董，别这样，我们受不起呀、啊。刘董，你是我们的恩人。我们要保护你，不让坏人伤害你。对，我们要和刘董一家同生死，共存亡。你们真的好感人呐、啊，我差点都流泪了。既然你们这么强烈的要死在一起，那就成全他们吧。董雄，保护刘董，等一下。还有，把血别溅到到处都是。我对血过敏。董雄。都给我住手！英子，英子，你真的不打算和爸爸回去啊？爸，我已经成家了。和你幸福吧，爸，我该走了。宝贝，英子，爸来晚了，你受苦了。爸，这就让伤害你的人付出代价。来人呐，把这些不法分子给压起来。呃，放开，放开我，老邓。你知道老子是谁吗
道，睁大你的狗眼，好好看看，这位可是空难调查组的马组长，得罪了他，让你吃不了兜着走。你们这会儿赶紧放我们走，要不然待会儿要你们好果子吃。老邓，我说让你的人放开我，你听到没有？找死！哎，妈，哎，常总，常常总，您您怎么也来了？你还有脸问？你擅自剪辑、修改空难真实视频，歪曲事实，诬陷好人！我们空难调查小组的脸都让你丢尽！张总，不是这样的，听我解释，张总。哼，你还是给总司亲自去解释吧。总司，总司，总司，童景娟，我都被你害死了！我多亏他不会放过你的。您就是大夏警司刘总司，就让大明失敬失敬。刘总司，这里面是不是有什么误会呀、啊？我只是在这里开了一场空难青年日家属慰问宴，怎么就惊到了您了？哼，就凭你，还惊动不到？哎、啊，那您是为谁来的？我我们包括刘总，我不管你是谁，我是敢欺负我老婆，我就跟你拼命！臭小子，爸。爸，这么快就改口了？我告诉你，老子我还没承认你这个女婿。英子，这是，强哥，这是我爸。愣着干什么呀？救爸呀！啊、爸，爸，爸，哎，等等等等等等，你在叫狗呢？不是爸，我我我就是太紧张了。好了，爸，别为难强子了。我给你介绍两个外孙，大宝、二宝，叫外公。外公，哎，好，哎，你看我这两大孙子多乖呀、啊，比他这个爸爸可强多了。这怎么可能？刘英的爸爸不是犯了错误，被贬为庶民了？有眼无珠的狗东西！刘司长表面被贬了，实际上早就暗中升职为大夏警司总司长。刘英这个废物，怎么会有这么厉害的爸爸？为什么？为什么？为什么？老陈，你说我是不是比刘英优秀呢？啊！啊！啊！我我是最棒的。<笑>刘英是不是没有我优秀？他出生没我好，学习也没有我好，嫁的也没我好。我还有两个优秀的孩子，<笑>我还创建了大夏第一集团公司呢。<笑>我是不是好优秀呢？刘英，你什么都别给我抢，休想，什么都别给我抢！<笑>把这个疯婆子给我押上去，严刑拷打。等一下，算了，老陈，他已经疯了，这是上天对他的惩罚。所有遇难者家属，你们没有意见吧？我们都听刘董的，我没听你的，听刘董的，没意见。那我就替你们做主了。老陈，把他押进精神病院，到死都不能把他放出来。是。那是啊，别拉我，我还要玩，我还要玩呢。你们两个还有什么要说的吗？嗯，老，哎，娘、哎、子，你不是想要那条项链吗？我还给你啊！我、哎、我的项链呢？我的项链。哎。啊。啊。这条项链本来就是我的，娘子，娘子，都怪我一时糊涂，你就把我当个屁放了啊！我求求你了，我求求你了！哎妈，你能不能有点骨气啊？这傻丫头，你胡说什么呢？快给婶子道歉，快给他！妈，这刘英不敢拿咱俩怎样，你别忘了，秦小月和秦有良那俩废物还在咱们手里。他们怎么了？放心，他俩现在很安全。
不过待会儿有没有危险，可就不敢保证了。哎呀，薇薇，还是你记高那个仇啊！你那个朋友脖子啊，出事消息挺多，只要秦小月和秦永亮这两个废物在咱们手上，他们这波人啊，都不怕了咱们怎么样？说，你们把小月他们到底藏哪儿了？想让我女儿说，是吧？你先放了我们娘俩！哎，不行，不能这么轻易告诉他们。刘娘，你个老废物，一起给我们娘俩跪下磕头！放肆！放开！他他还敢磕了？磕！好，我磕。但是我磕完之后，必须告诉我小月他们到底藏哪儿了。行子，啊，当年空难以后，是秦永良和秦小月爷孙俩救的英子，而且还悉心照顾英子二十年，这个恩必须要报啊，就让英子跪吧。小月他们在哪儿？啊？啥？小月他们到底在哪儿？大声点儿，听不见。你们可以告诉我小月她到底在哪儿了吧？刘<笑>英啊，告诉你个坏消息，我们俩啊，是逗你玩的。哈哈哈哈胆大包天，把这两个女人拖出去，一起搞砸！哎，我们俩要是有什么不测，那两个废物可就完蛋了。豁出去！刘木在，这边也没见。啊，我这边也没有。秦宁，你找到他们了吗？董事长，晚了一步，九郎大叔和小梅小姐有可能被人掳走了。秦宁，马上派人去找。是。英子，你别着急，我这就派特战队全程搜寻，一定找到他们俩。谢谢爸。傻孩子，说什么呢？这二十多年，要不是九良哥的精心照料，我的女儿早就没了。还有，你说的秦小月，她可是个好孩子，善良孝顺，这么好的外孙女，我认定了。老常，我给你一个戴罪立功的机会，一定要找到有良大哥和秦小月。如果你找到了他们，你之前犯的错一笔勾销，保证完成任务。特战队，是、呃，随我出发。啊，我也去找有良爷爷和小月妹妹了。不行，这样太危险了。我以前做了对不起他们的事儿，这回就当是我对他们的回报吧。精彩，小二去。好吧，一定要注意安全。老大，咱们都当了二十年的杀手了，如今还过着这么居无定所的日子，什么时候是个头啊？哼，着什么急？干完这一票。就一大笔钱，够咱们金勇三个活活后半生了。嗯，老道，二十年前你也是这么说的，就出之娟给的那点钱，不到一个月就给花没了。你什么意思？是说我这个当大哥的没有能力？不敢，不敢。你少说两句，别一天惹老大不开心。老大，我们什么时候动手？杜微微说了，十点前不给咱们打电话就撕票。现在还有五分钟，小月，爷爷没用，没人保护你吗？现在也保护不了你。爷爷，您别这么说，这个家不一直都是您在操持吗？您和妈妈对这个家来说一样重要的。小月，爷爷年纪大了，死就死了，可是你还年轻啊。爷爷，别灰心，当年我们就是在这里把妈妈救回去的。我相信妈妈今天也一定能从这里把我们救回去。小月，有梁爷爷
小月。英子，老程那边刚发来消息，说杜薇薇罪很阴，宁死也不肯交代。特战组那边搜遍了整个云城，都没有找到有良老哥和小月外孙女儿。他们到底还有梁大叔和小月藏哪儿去了？妈，这片林子咱们都找了，没找到。我知道小月在哪儿了。妈，你去哪儿？等等我，妈。老大，时间到了。董叔，你们要干什么？干什么？当然是送你和你那宝贝孙女一起回西了。你们要杀就杀我，不要怕我孙女儿。老东西，你孙女长得这么水灵，我们怎么可能碰她？你们都是禽兽！哟、啊。这小妞长得不错，要碰我孙女儿。嘿，小月，不是抬举，老子现在就送你上路。小月，你们已经被包围了，缴械不杀。妈，我就知道你一定会来救我们的。小月，你都不知道妈有多担心你。小月妈，你带着人来，赶快把他们送进寺。我就一个人来的。那快快快走！还有我。小月，快点走吧。今天啊，是除夕夜，不知道他们两个能不能回来。公司交给他们打理了，他们忙，就让他忙去呗。你别操心了啊。今天咱们炒上几个菜。啊，包点饺子，我再陪咱爸喝上几盅。老贺，你自己喝，我可不跟你喝。爸，这怎么了？昨天晚上喝酒输给我了，现在还生气呢。臭小子，你又在背后说我什么坏话？哎呀，爸，强子，他这是夸你呢，说你酒量好，千杯不醉。这倒是一句大实话。<笑>大哥，爸妈，啊、哦，叫人。他老爷爷爷奶奶过年好，嗯、过年好。<笑>你姐呢？啊，我姐在国外工作，赶不回来过年了。她让我带她跟你们说，过年好。<笑>你姐子现在年龄也大了，这婚姻这事儿啊，你帮着操点心。妈，你放心吧。三宝，今天是除夕夜，我想你爷爷了。要是他还在，应该就更好了。